2021 সালে আমার সাথে অনেক কিছু হয়েছে লাইক অনেক এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে আর এই বছরটা আমার জন্য অনেক একটা লাইক অ্যাডভেঞ্চার ছিল এই বছরে আমি অনেক কিছু করেছি আমি এই বছরে মিলিয়ন প্রায় বাংলা টাকায় মিলিয়ন টাকায় আর্ন করছি আমি ব্যাংক্রাফ্ট হয়েছি আমি বহু জায়গায় ইনভেস্ট করছি তারপরে ইনভেস্ট করার পরে আমার নানা রকম ভয়ানক অনেক ভয়ানক অল্প ভয়ানক হালকা মজার এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তারপরে আপনার আমি আমি অনেক কিছু শিখেছি আমার অনেক কিছু আমি চেন আমার অনেক দোষ বা ভুল যেগুলো ছিল সেগুলো আমি নিজেকে জানতে পারছি এগুলা দিন শেষে একজন ফ্রিলান্সারের জন্য এগুলো জানা উচিত কারণ এগুলো আসলে সবাই মানে সবাই কেউই আমি দেখি নাই ইউটিউবে যে এগুলো নিজের খারাপ গুণগুলো না আসলে খারাপ গুণ বা সরি খারাপ দোষ খারাপ দোষগুলো না আসলে নিজের উপস্থাপন করছে মানুষের সামনে বাট আমি মনে করি যে এই জিনিসগুলো আসলেই উপস্থাপন করা দরকার তাহলে নতুন যারা এই জিনিসগুলো জেনে থাকবে তারা ভবিষ্যতে এই ভুলটা করবে না আর এই সকল ভুলগুলোনের জন্য আসলে অনেক দামি দামি মাসুল গুনতে হয় অনেক কষ্ট হয় এই ভুল গুলনের মাসুল দিতে তো আমি এই বছরে অনেক কিছু করছি আমার ওখানে বোর্ডে লেখা আছে যে আমি কি কি আসলে নিয়ে কথা বলবো তো আমি একটু দেখছিলাম তো আমি এই বছরে মিলিয়ন প্লাস ইনকাম করছি ঠিক আছে আমি ব্যাংক্রাফ্ট হয়েছি ব্যাংক্রাফ্ট যারা বোঝে না তার মানে আমি এক কথায় দেউলিয়া হয়ে গেছি আমি ইনভেস্ট করছি যেটা বললাম আমি আমার নিজের কিছু দোষ ছিল সেগুলো আমি বুঝতে পারছি এবং সেগুলো নিয়ে আমি এগুলোকে ভালো করার চেষ্টা করছি আমি ভুলে গেছিলাম আমি কি আমি কে আমি কোথায় থেকে আসছি আমি কি করে কি হলাম আমি নিজেকে অনেক বড় মনে করা শুরু করেছিলাম ইত্যাদি ইত্যাদি হাবিজাবি অনেক কিছুই শুরু মনে করেছি নিজেকে এবং আর অনেক কিছু হয়েছে তবে আজকে এই ভিডিওটা আমি বলতে পারেন যে ইটস আ পার্ট অফ মাই লাইফ স্টোরি এটা আমার জীবনের কাহিনীর একটা অংশ বিশেষ তো আমি কোনো জায়গাতে আমার লাইফ স্টোরিটা আসলে সম্পূর্ণ খুলে বলি নাই যদিও কোনো এক জায়গায় বা কোনো এক দুই তিন জায়গায় বলছি সেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ছিল না আসলে স্টোরি তো এক দশ মিনিট বিশ মিনিটের ভিডিওতে বলা যায় না তো আজকে যে যেটা আমি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সেই জিনিসগুলো হলো আমার লাইফের স্টোরি ঠিক আছে তো পার্ট অফ স্টোরি মানে এই বছরটা আমার জন্য কেমন ছিল আমি কি কি ভুল করছি এবং আমার দোষগুলো কি ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি আমি বেশি আমার নিজের দোষগুলোকে আমি বেশি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ঠিক আছে এখানে লজ্জার কিছু নয় আমি মনে করি এখানে লজ্জার কিছুই নাই সামনের জন্য যদি ওয়ার্ন থাকে আগে থেকেই যে ওকে আমারও এরকম হতে পারে কারণ আপনারা ফিলান্সিংয়ে ট্রাই করছেন এক সময় যদি আপনারা লেগে থাকেন আপনাদেরও আমার মতন একটা অবস্থা হবে আপনারা অনেক কিছু করতে পারবেন তখন আপনাদেরকে অনেক কিছু বিবেচনা রাখতে হবে মাথায় আমার মতন যদি আপনারা উড়ে বেড়ান তাহলে হয়তো বা মানে আপনাদের ভবিষ্যতে অনেক সমস্যা আছে সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে অ্যান্ড চলুন শুরু করা যাক তো ভিডিওটা বেশি বড় করার চেষ্টা করব না বাট হ্যাঁ বলতে যতটুকু সময় লাগে এইগুলো আসলে আপনার আপনি যদি একজন ফ্রিলান্সার হয় আপনার জন্য জানা খুব জরুরি যদি আপনি ফ্রিলান্সার না হন ট্রাই করছেন শিখে নেন যদি আপনি কিছু করার চেষ্টা করছেন আমি বলবো যে আজকে ভিডিওটা সবার জন্য আর কি ঠিক আছে ওকে শুরু করি তো ফ্রিলান্সিং অনেক দিন থেকেই তো আলহামদুলিল্লাহ ফ্রিলান্সিংয়ের সাথে যুক্ত আসি বাট আস্তে আস্তে আমার দুই বছর বা আড়াই বছরের ভিতরে আমার ভালো একটা গ্রোথ হয় বলতে পারেন অনেক দিন চেষ্টা অপেক্ষা দুঃখ কষ্টর পরে আমার ভালো মানে হঠাৎ একটা গ্রোথ শুরু হয় এবং গ্রোথ হতেই থাকে হতেই থাকে হতেই থাকে হতেই থাকে তো গ্রোথের গতিটা বা যেই উপরে ওঠার গতিটা এতটাই বেশি ছিল আমার যে আমি আসলে আস্তে আস্তে আমার যে আমি কি আমি কে কিভাবে কি হলাম ইত্যাদি ইত্যাদি জিনিসগুলো আসলে আমার মাথায় কাজ করা বন্ধ করে দিছিল এবং আস্তে আস্তে আমার ভিতরে একটা লাইক অ্যারোগেন্স চলে আসছে হে আমি রাব্বি হাসান ওকে এরকম টাইপের একটা অ্যাটিটিউড চলে আসছিল ঠিক আছে এটাও আমি টিনেজার ওকে টোয়েন্টিসে আসি নিজের আমি আমার বয়সের দিকে আমি টোয়েন্টিসের ভিতরে আসি এবং আমি একজন বলতে পারেন যে ইয়াং ম্যান গরম রক্ত রক্ত গরম সো এরকম অ্যাটিটিউড আসাটাই স্বাভাবিক ঠিক আছে অনেকের ভিতরেই খেয়াল করবেন যারা অল্প বয়সে কিছু করতে পারছে তাদের ভিতরে অ্যাটিটিউডটা অনেক থাকে ঠিক আছে তো আমার ভিতরেও ছিল এখনও আছে কিনা জানি না হয়তো বা আছে বাট আমি খুব চেষ্টা করছি এই ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করার আমার আশপাশের মানুষগুলো না আমাকে জিনিসগুলো বারবার দেখিয়ে দেয় সো আমি এগুলো নিয়ে খুব হার্ড ট্রাই করছি কাজ করার যাই হোক তো আমি হঠাৎ করি মানে এই ইয়ারে আমি প্রায় বাংলাদেশি টাকায় মিলিয়ন যারা জানে না যে মিলিয়ন কথায় দশ লাখ দশ লাখে আপনার মিলিয়ন হয় টাকায় ঠিক আছে সো বলতে পারেন যে আমি মিলিয়ন টাকা ইনকাম করার করছি লাইক কয়েক মাসে ঠিক আছে কয়েক মাসে বেশি না কয়েক মাসে এটা অনেকের জন্য অনেক ছোট একটা অ্যামাউন্ট বাট হ্যাঁ 
আমি নিজে করছি যে এখানে আমার মাসে আট হাজার টাকা হইলেও এরকম একটা সম্ভাবনা ছিল যে ও আট হাজার টাকা যদি ইনকাম করতে পারতাম এরকম একটা চাহিদা থেকে আমি এখন কয়েক মাসে মিলিয়ন ইনকাম করতেছি এটা আমার জন্য একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট আমি মনে করি এটা অনেকের জন্য অনেক ছোট হতে পারে বাট আমার জন্য অনেক বিগ অ্যাচিভমেন্ট তো আমি এরকম মিলিয়ন ও আমি মিলিয়ন ইনকাম করতেছি এই সে মানে লাইক অ্যাটিটিউডটা বেড়ে যায় তবে হ্যাঁ আমি কখনো এক্সপ্রেসিভ ছিলাম না যে আমি সবার সামনে ও আমি তো এই আমি ওরকম আমি এরকম ছিলাম না বাট হ্যাঁ নিজের ভিতরে কেমন বুঝতাম যে আমার মনে হয় অ্যাটিটিউডটা বেড়ে গেছে বাট এ যাই হোক তো এরকম কিছু একটা ব্যাপার ছিল তো মিলিয়ন ইনকাম করি মিলিয়ন ইনকাম করার পরে ও লাইক এখন তো আমার অনেক টাকা হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আমার মাথায় সেট হইল যে আমার তো এখন অনেক টাকা হয়ে গেছে আমি ফ্রিলান্সিংটাকে নেক্সট স্টেপে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাকে একটু স্কিপ করে আমি একটু ইনভেস্টমেন্টের দিকে যাই তাহলে হয়তো বা আমার ভালো কিছু হবে ঠিক আছে আমার ফ্রিলান্সিংয়ে এত এফোর্ট দেওয়া লাগবে না এত কষ্ট করা লাগবে না মানে আমার মাথায় ছিল যে প্যাসিভ ইনকাম ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট কম্পেয়ারিং টু দ্য অ্যাক্টিভ ইনকাম ঠিক আছে মানে অ্যাক্টিভ ইনকামের চাইতে অ্যাক্টিভ ইনকাম মানে আমরা যেগুলো কাজ করি এবং উপার্জন করি এটাকে বলে অ্যাক্টিভ ইনকাম প্রতিনিয়ত কাজ করতে হবে প্রতিনিয়ত উপার্জন হবে আর আরেকটা আছে প্যাসিভ ইনকাম আপনি একবার ইনভেস্ট করবেন বা একবার টাকা দিয়ে সেই অ্যাসেট বা সেই ব্যাপার স্যাপারটা তৈরি করবেন এবং তারপরে সেখানে সারা জীবন আপনি পেতে থাকবেন তো আমি মনে করছিলাম আসলে অ্যাক্টিভ ইনকামের চেয়ে প্যাসিভ ইনকামের জোরটা অনেক বেশি কিন্তু এটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগে যায় এবং আমি যখন এটা বুঝি তখন আমার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে লজিক ছিল যে ইয়াস আই ওয়াজ রাইট মানে আমি আমি কোনো জিনিস আসলে লজিক ছাড়া বুঝি না বুঝতে চাই না তো আমি যখন প্যাসিভ ইনকাম বা অ্যাক্টিভ ইনকামের মধ্যে ডিফারেন্স বুঝি তখন বুঝি যে ওকে প্যাস অ্যাক্টিভ ইনকাম যেমন জরুরি প্যাসিভ ইনকাম অনেক জরুরি তো সেই হিসাবে আমি আমার টাকাগুলো থেকে আমি খুব দ্রুত ঠিক আছে খুব বেশি একটা বিষয়ে না ঘেটে না রিসার্চ করে আমি জাস্ট ইনভেস্ট করা শুরু করে দিই ইনভেস্ট 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 বাংলাদেশে ট্রাস্টেড সেরকম সোর্স নাই ইনভেস্ট করার আর সামান্য টাকায় আপনি ইনভেস্ট করে খুব ভালো কিছু করবেন অল্প সময়ে এরকম যদি কোনো নেয়াত থাকে তাহলে আপনি আমি বলবো স্টপ হয়ে যান হবে না তো ইনভেস্ট করার ফলে আমার অনেক টাকা নষ্ট হয় তো আমি তখনও ভাবি যে ওকে আই ডোন্ট কেয়ার আমি কেয়ার করি না মানে আমি জাস্ট আমার অ্যাটিটিউডটা দেখাচ্ছি আপনাদের কাছে কখন আমার ব্রেনের ভিতরে আমার অ্যাটিটিউডটা কেমন ছিল ঠিক আছে আমি কখনো এভাবে মানুষকে বলি না একদমই না অ্যাটিটিউড বাড়ছে বাট নিজের ভিতরে ব্রেনের ভিতরে মানুষের সামনে কখনো এভাবে বলিনি তো আই ডোন্ট কেয়ার আমার অ্যাবিলিটি আছে আমি আবার ইনকাম করে ফেলবো ঠিক আছে আমি আমি আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাকচুয়ালি গেছে গেছে সমস্যা কি লাইক এখানে যে কত টাকা চলে গেছে আমি বলতেছি আমি আবার ইনকাম করে ফেলবো কারণ কয়েক মাসে আমি দশ লাখ ইনকাম করে ফেলছি সো আই ক্যান আই ক্যান তো আমি আবার তখন ওই যে ইনভেস্ট করতেছিলাম যে কয়েক মাস ওই মাসে আমি কাজটা ঢিল দিয়ে দিই ঠিক আছে মানে ক্লায়েন্ট আসে লাইক ও ওকে অর্ডার আমি এখন ব্যস্ত আছি মানে এরকম করে করে একটু একটু কাটাই দিই ঠিক আছে যে আমি তো এখন একটা সেকেন্ড স্টেপে যাচ্ছি আমার ফ্রিলান্সে অত হার্ড ওয়ার্ক করা লাগবে না ঠিক আছে তো এইভাবে যাওয়ার পরে দেন কি হইলো যখন আমি মনে করলাম ওকে আমি তো এখন তো আমার টাকা দরকার কারণ আমার টাকা তো প্রায় শেষ পর্যায়ে এখন আমার কি করতে হবে এখন আমাকে কাজ করতে হবে তো আমি বললাম ওকে লেট স্টার্ট দ্য ফ্রিলান্সিং এগেন ফ্রিলান্স লেটস ডু ফ্রিলান্সিং এগেন ফ্রিলান্সিং কন্টিনিউ ছিল কিন্তু একদম যে অফ ছিল তা কিন্তু না কন্টিনিউ ছিল বাট হ্যাঁ এফোর্ট দিয়ে কন্টিনিউ ছিল না সো কাজ করা শুরু করলাম আবার বাট কাজ যখন শুরু করলাম তখন আসে না যে আপনাকে আপনি কি করবেন কি না করবেন সব কিছু কিন্তু আল্লাহ লিখে ফেলছে আর আল্লাহ লিখে ফেলছে বলে যে আপনি করছেন তা কিন্তু একদমই না আপনি করবেন এবং আল্লাহ গায়েবই জানে মানে আল্লাহ ভবিষ্যৎ জানে তার যে তার কারণে আল্লাহ লিখে ফেলছে ঠিক আছে তো আমি যেহেতু লাইক আমি আই এম রাব্বি হাসান ওকে সো এই অ্যাটিটিউডটার শাস্তি আমাকে এখন ভোগ করতে হচ্ছে ঠিক আছে আমি রাব্বি হাসান আমি এই আমি ওই ঠিক আছে আমি জানি কমেন্টে অনেকজন গালি গালাজ করবে খারাপ কথা বলবে বাট হ্যাঁ আমার কিছু করার নেই এটা আমার খারাপ অভ্যাস ছিল এবং এটা আমার বলতে কোনো লজ্জা নাই কারণ আমি জানি আজকে যদি আমি বলি তাহলে এই ভিডিওটা যদি অন্য কেউ দেখে তাহলে ইন ফিউচার অনেকেই এরকম করবে না ঠিক আছে সো এই জিনিসটা দরকার এই জিনিসটা যদি আমি আমার সময় পাইতাম তাহলে হয়তো আজকে আমি এই জিনিস ভুলগুলো করতাম না বা আমার এতগুলো মিস হইতো না বা আমার এতগুলো কষ্ট হইতো না তো আমি এই শাস্তিটা ভোগ করছি যে ওকে আই এম রাব্বি হাসান আই ক্যান ডু এনিথিং আই ক্যান আর্ন অ্যাজ মাচ আই পসিবল অ্যাজ মাচ অ্যাজ অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই ওয়ান্ট অ্যান্ড
তো আমি ফাইবারের এজেন্সি ম্যানেজ করি তো এজেন্সি তো সেরকম খুব একটা ভালো আকাল দেখা যায় নাও আই এম ফুললি ব্যাঙ্ক ক্রাফ্টেড আমার কোনো টাকা নেই আমার কাছে সার্ভাইভ করার মতন অর্থ নাই আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এমন তো অবস্থা আমি কী করব ঠিক আছে আমি ছিলাম এই জায়গায় আমি নেমে গেলাম এই জায়গায় তো এত বড় ডিফারেন্স আমি কেমনে ম্যানেজ করি সো অবভিয়াসলি মাই ফ্যামিলি সাপোর্টস মি লট অ্যান্ড ইয়েস সো ফ্যামিলি তো ম্যানেজ হচ্ছিলই যেভাবে হোক আব্বু আসে আব্বু আসে আমি আসি আমি টুকটাক করছিলাম সেগুলো দিয়েও মোটামুটি হয়ে যাচ্ছিল তাহলে ওরকম মতো সব কিছু ভালো চলছিল ঠিক আছে আমি এমনও খারাপ কিছু করি নেই যে আমাকে অনেক বড় শাস্তি পোহাতে হবে তো আমি বুঝলাম নিজে নিজে যে ওকে আমার এই যে অ্যাটিটিউডটা বা মানুষ ও ও এত টাকা কামাই দিয়েছে আমি এত কামাই আমার সাথে পারবে মনে মনে বলতাম বা এগুলো কোনো সময় কারোর সামনে গল্প করে বলতাম না এগুলো নিজে নিজেকেই বলতাম মনে মনে বলতাম তো মনে মনে বলেন আর আপনার আম্মুর সামনে বলেন আর আপনার আব্বুর সামনে বলেন যার সামনে বলেন মনে হয়েছে মানে আপনি নিজেকে বড় মনে করা শুরু করছেন আর আপনি নিজেকে বড় মনে করা শুরু করছেন মানে আপনার এবার নিচে যাওয়ার সময় চলে আসছে আর আমার সাথে সেম জিনিসটা হয়েছে ঠিক আছে তো নিজেকে বড় মনে করা যাবে না একদমই না আপনি কিছুই না আপনি একটু যদি ভিতরের খবর জানেন তাহলে আপনি আমার যা কথা বলি যে আমি চার পাঁচ মাসের দশ লাখ ইনকাম করছি অনেকে আছে চার পাঁচ মাসে পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকাও ইনকাম করে বসে আছে তাদের কোনো কথাও শোনা যায় না ঠিক আছে সো এটাও একটা ব্যাপার তো এই জায়গা থেকে নিজ আমি কি মানে আমি নিজেকে বড় মনে করব এরকম এরকম একদমই করবেন না ঠিক আছে খবর হয়ে যাবে আল্লাহ একদম উপর থেকে নিজে হাতে আপনাকে নিচে নামিয়ে দেবে ঠিক আছে তো এটা গেল একটা ফেস অফ মানে এই অ্যাডভেঞ্চার চাটা অনেক অনেক একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাডভেন অ্যাডভেঞ্চার ছিল আমার জন্য যে লাইক আই এম আ বস অ্যান্ড আই লস আই লুজ অ লট অফ থিংস অ্যান্ড দেন আমি একদম ডাউন তো বাট হ্যাঁ আবার কিছু দিনের ভিতরে আমি রিকভার করি দেন আস্তে 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 আবার শুরু হয় বাট হ্যাঁ এবার আমার মাথায় আসে আমি কিছুই না ঠিক আছে আমি এখনও বলছি আমি কিছুই না আমি আগেও বলতাম আমি কিছুই না বাট হ্যাঁ আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন তো এবার বলি যে ভালো কি কি হয়েছে ঠিক আছে তো ভালো অনেক কিছুই হয়েছে আই লাইক অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন আসছে আমার লাইফে অ্যান্ড ইটস দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিং দে সাপোর্টস মি আ লট দে স্টিল সাপোর্টিং মি এটা অনেক মজার একটা ব্যাপার ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সো ইটস এগুলো হয়েছে অ্যান্ড আই গট পানিশড যেটা আপনাদেরকে বললাম যে পানিশমেন্টটা অনেকটা হার্ড ছিল এটা মানে আমি এক্সপ্লেন করে আসলে আপনাদেরকে বলতে পারবো না বা বোঝাতে পারবো না যে হাউ হার্ড সিচুয়েশন ইট ওয়াজ যে কত একটা হার্ড সিচুয়েশন ছিল আমার তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে নিজেকে কখনো বড় মনে করবেন না এক দ্বিতীয়ত টাকা ইনকাম করছেন বলে যে আপনি সব করতে পারবেন এরকম একদমই চিন্তা ভাবনা করবেন না টাকা আপনার হাতে থাকবে না ঠিক আছে টাকা আপনার হাতে থাকবে না এবং টাকা ধরে রাখতে হলে মানি ম্যানেজমেন্ট শিখে ফেলুন মানি ম্যানেজমেন্ট শিখে ফেলুন ইনভেস্টিং বলেন আর যাই বলেন এটার উপরে একটু লেখাপড়া করেন ঠিক আছে অনেক বই আছে বা অনেক সাজেশন দেয় আমি নিজেও এই আমার চ্যানেলের মাধ্যমে মানি ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা একটু তুলে ধরব যাতে আপনাদের জন্য ছোটোখাটো মানে আমি তো আর ওইগুলো অত ভালো জানি না তবে যতটুকু জানি যতটুকু আপনার প্রয়োজন অতটুকু আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব কারণ আমার এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে যার কারণে আমি শেয়ার করতে পারবো এখন তো মানি ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে এবং আপনাকে আবারও বলছি কখনো নিজের ভিতরেও নিজে চিন্তা ভাবনা করবেন না যে মুই কি হনু রে এরকম টাইপের কিছু করা যাবে না একদমই না আর আরেকটা জিনিস প্যাসিভ ইনকাম কখনোই মেন ইনকাম হইতে পারে না আপনার ঠিক আছে অ্যাক্টিভ ইনকাম ইজ অ্যাক্টিভ ইনকাম অ্যাক্টিভ ইনকামটা এই লেভেলে প্যাসিভ ইনকামটা এই লেভেলে ঠিক আছে আপনি অ্যাক্টিভ ইনকাম আপনার হলো মেন ইনকাম যে আপনি কাজ করছেন প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত ইনকাম করছেন এটা হলো আপনার অ্যাক্টিভ ইনকাম আর এটা হলো আপনার প্যাসিভ ইনকাম ঠিক আছে তো প্যাসিভ ইনকাম একদিনে হয় না প্যাসিভ ইনকামের যে সোর্স গুলান বা বিষয়াশয় গুলান বা অ্যাসেটস গুলান তৈরি করতে আপনার কয়েক বছর লেগে যাবে এবং এখানে আস্তে আস্তে কাজ করতে হবে আর বাট প্যাসিভ অ্যাক্টিভ ইনকাম যেটা এটা তো আপনাকে কন্টিনিউয়াসলি কাজ করতে হবে কারণ লাইফে সার্ভাইভ করতে হবে অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করতে হবে আপনি যদি অ্যাক্টিভ ইনকামের দিকে ফোকাস না দেন তাহলে কিন্তু আপনি জীবনে ভালো কিছু করতে পারবেন এবং খুব শীঘ্রই ধরা খেয়ে যাবেন আমি যেমন প্যাসিভ ইনকাম মেন মনে করে অ্যাক্টিভ ইনকামের দিকে লুজ হয়ে গেছিলাম এবং এটা একটা কারণ যার কারণে আমাকে 
ব্যাঙ্করাপ্টেড হয়ে ব্যাঙ্করাপ্ট হইতে হয়েছে সম্পূর্ণভাবে এবং আমার পকেট একদম শূন্য হতে হয়েছে ঠিক আছে যদি ওই জায়গা থেকে আমি অনেকটা রিকভার করতেছি এখন এবং অনেকটা রিকভার করে ফেলছি লাইফসে আপ ডাউন লাইফে যে আপ উঁচু নিচু আপ ডাউন এগুলো থাকবে এটা নিয়ে জীবন এটাকে এনজয় করতে হবে ঠিক আছে ভালো লাগা খারাপ লাগা ডিপ্রেশন বলেন অ্যানজাইটি বলেন এগুলো সবগুলো আসলে একটু এনজয় করতে হবে ঠিক আছে একটু ঘুমাইতে হবে উইদাউট ঘুমের ওষুধ গরেব আই থিঙ্ক ইউ গরেব সো একটু এগুলোকে এনজয় করতে হবে তাছাড়া কিছু করার নেই ঠিক আছে প্রবলেম সার্ভে প্রবলেম চলে যাবে বাট ভেঙে পড়ে সব কিছু ভেঙে আমি আর পারবো না আমি শেষ এরকম চিন্তা ভাবনা করা যাবে না সামনে এগোতে হবে আল্লাহ অবশ্যই কিছু না কিছু লিখে রাখছে ঠিক আছে এই হলো ফ্যাক্ট তো আশা করি আপনারা যারা নতুনরা আছেন তারা এই জিনিসগুলো আসলে খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে আর ইনভেস্ট করলে কখনোই এমন কিছুতে ইনভেস্ট করবেন না যেগুলোতে আপনি কিছু জানেন না বা যে বিষয়ে আপনি অজ্ঞ না সরি যে বিষয়ে আপনি বিজ্ঞ না বা আপনি জানেন না এই বিষয়টা ঠিক আছে আপনি ওই বিষয়ে অজ্ঞ ওরকম কোনো কিছুতে ইনভেস্ট করবেন না আপনি জানেন বুঝেন এবং খুব ভালো বুঝেন সেই বিষয়গুলো নয় আপনি ইনভেস্টমেন্ট করবেন আশা করি আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন সো দিন শেষে দু হাজার একুশ সালটা আমার জন্য অনেক উঁচু নিচু ছিল এবং অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে অনেক ভালো কিছু হয়েছে অনেক খারাপ কিছু হয়েছে অ্যান্ড সব শেষে আলহামদুলিল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ রহমতে সব কিছু ঠিকঠাক হচ্ছে হবে অনেক ভালো কিছু হবে আবার কাজ করতে হবে কাজ করছি রিকভার করছি অনেক রিকভার হয়ে গেছে অনেক ভালো কিছু হচ্ছে দিন শেষে ইন ওয়ান ওয়ার্ড লাইফ ইজ আলহামদুলিল্লাহ আশা করি আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন আর যারা নতুনরা তারা এখান থেকে আসলে শিক্ষা নেন যে সামনের জন্য এরকম হয়েছে সামনের জন্য এরকম ভুগছে আপনি যাতে এরকম না ভোগেন দ্যাটস ওয়াই আমি আমার পার্সোনাল ব্যাপার স্যাপার গ্রহণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আশা করি বুঝতে পারছেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং আপনার যদি এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে নিচে কমেন্ট বক্সে শেয়ার করবেন অথবা আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি কমেন্ট বক্সে শেয়ার করবেন কমেন্ট বক্সটি সম্পূর্ণ আপনার আপনি যা খুশি লিখতে পারেন ইউ হেট মি রাইট ইট ডাউন ইউ লাভ মি রাইট ইট ডাউন এনিথিং ইউ ওয়ান্ট জাস্ট রাইট ইট ডাউন আমি আপনাদের কমেন্ট গ্রহণ পড়ি পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন রুল আর যারা ফ্রিলান্সিং এ খুব ইন্টারেস্টেড আমার চ্যানেলটা একটু চেক করবেন চ্যানেলের ভিতরে ফাইবারের প্লে লিস্ট আছে যেখানে আপনাকে ফাইবারের অ্যালগোরিদম বোঝানো হবে অন্য জায়গায় হয়তো আপনাকে অ্যাকাউন্ট খোলা গিক খোলা বোঝানো হয়েছে এখানেও বোঝানো হয়েছে বাট এখানে অ্যালগোরিদমটাকে ফোকাস করে বোঝানো হয়েছে যাতে আপনি খুব সহজে ফাইবারটা বুঝতে পারেন এবং আপনার খুব সহজে কাজটা হয় এবং আপনাকে এই চ্যানেলে ফ্রিলান্সিংয়ের জন্য ইংলিশ কীভাবে শিখবেন সেই সঠিক এবং লাইক সঠিক নট সঠিক লাইক আমার টেকনিকটা আমি বুঝাইছি যেখান দিয়ে আপনি খুব সহজে শিখতে পারেন ঠিক আছে এখানে ফ্রিলান্সিং নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করা হয়েছে আপনি খুব অল্প সময় কীভাবে ফ্রিলান্সিং ভালো কিছু করতে পারেন এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো ফ্রিলান্সিং বা এই অল্প বয়সে টাকা ইনকাম করতে হবে এরকম কিছু নিয়ে যদি আপনি ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা দেখবেন এবং আশা করি আপনি খুব ভালো কিছু করতে পারবেন আপনাকে অনেক টাকা কামাতে হবে আপনাকে মিলিয়নিয়ার হইতে হবে আপনাকে বহুত কিছু করতে হবে বাংলাদেশের অর্থনীতিটাকে অনেক উপরে নিয়ে যেতে হবে আপনার অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে অল্প বয়সে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ